Тэгээ сайн байцгаана эрх мөнцгчтэй манай энэ дугаараар бид нар нийгмийн инновац гэдэг сонирхолтой бөгөөд бас амар биш сэдвийг хүндэгч юм. Тэгээ нэвтрүүлэгт хөрөлдсөн ирсэн эрх мөнцгчтэй би танилцуул яа. Миний зүүн гар талд манай Бимбат ирсэн байна. Аа сайн дурахны хөвшлийн төвийн нийгэм дүүлчлэлтийг төрийн бас байгуулгыг үүсгэн байгуулагч мөн Айрим судалгааны хүрээлэн гүйц захирал Батсугар мөн ICT групийн гүйцэтгэл захирал Хамсран мөн хүний эрх хөвжил төвийн хөтөлбөрийн менежер Саран өхөнөр ирсэн байна. Нэг талаас айгүй хэрэгтэй чухал үг утга байна. Нөгөө талаасаа нэг одоо мэтрхий тренд болж байгаа. Зарим энэ үг үйлсбрийг ашиглаж байгаа гадна дотны хүмүүсийг байхаар зарим жоо модны маягаар те ялангуяа зарим нэг популист улс төрчид бас хөтөлгөө ашигладаг болсон юм нэр томьёо байгаа дээ л та. Тэгэхээр нийгмийн инновац гэдэг сэдвийн хүндхээс өмнө ер нь инновац гэдэг үгний тодорхойлолт тэрний өмнө нэмэгдсэн нийгмийн гэдэг тэмдэг өр тэмдэг нэр орчхоороо яг энэ үгний үйлсбрийн утга учир нэг юу болж байгаа гэдэг батцгаар захирал асуулаа асуугаад тэгээ та бүхний санаа ана гаваад явчих юм За тэгэхээр яг хоо яг нийгмийн инновац инновац гэдэг талаар яг ярихад бол би бол нэг одоо байгаа өөрийн ойлголт мэдлэгийн хөрөнгө л ярих баг та. А мэдээж өөрөө энэ ойлголт нь өөрөө шин үзэгдэл нь бас шин тутам гарч ирж байгаа юм үзэгдэл учраас. А тэгээ ерөнхийдөө бол яг хоо инновац гэдэг ойлголт бол сүүлийн нэг 10 гаруун жилд одоо энэ технологийн хөгжил ажилтдрын төрд хөсгөл тал уйлтаад илүү их төвтэй одоо нийгмийн хүрээнд яригдаж хэрэгжиж эхэлж байгаа ойлголт гэж үе бол ойлгодог. А инновацийг яг хоо ингээд юу гэж тодорхойлоод байна гэхээр хоёр юмний одоо матрикс гэх юм уу а холбоо холбоосон дээр хаад байгаа асуудал болон шийдэл. Тэгэхээр хуучин одоо бид нарт уламжлалт тулгарч байгаа асуудлыг хэрхэн шин арга замаар шийдэх вэ? А эсвэл шинээр гарч ирж байгаа асуудал дээр бид нар шин юм уу эсвэл хуучин тэр арга замууд хэрхэн яаж ашиглаж ин асуудлыг шийдэх вэ гэдэг. Энэ хослол дээр л асуудал шийдлийн хослол дээр инновац гэдэг тодорхойлт яваад байгаа байна гэж бид ойлгоод байгаа. За тэр энэ дотор бол яг яг тэр технологио хэрэглэх үү, арга замаа өөрчлөх үү, хандлага нь өөрөө ах уу гэдэг тэр модел загварын тухай асуудал юм уу байж болно. Одоогоор бол яг бид ингээд нийлүүд ойлгохтой инновац гэх юм бэ гэхэл технологийн шинжилгээ л те IT ашиглал ингээд нэг асуудлыг байхгүй болгоч юм байна гэж ойлгоод байдаг. А гэтэл яг үргүүрэнд наваад үзвэл энэ нөө зайшгүй тийм их шаардлагагүй. Одоо бид нэр хуучин одоо уламжлалт зүйлээ ашиглаад шин тулгамж байгаа асуудал шийдэж явж байгаа бол тэр нь хүртэл инновац гэж юу үзнэ гэж тодорхой үргүүрэнд авч үзэд. А тэгээ нийгмийн гэд ингээд тодорхойлоод ороод ирэхээр юу ойлгоод байгаа юм бэ гэдэг тэгэхээр яг хаа инновац бол бизнес юм болон бусад бүх салбарт байж байгаа шүү дээ Тэгэхээр нийгэм гэдэг нийгмийн инновац гэдэг нь юугаараа ялгараад байгаа юм гэхээр гол нь яг тэр комьюнити буюу олон нийтэд дүнцийн нэг бий болгож байгаа ёстой болж. А нөгөө талаас олон нийтийн оролцоо идэх төр суурилж байгаа гэдэг хэвээр юм байна гэж ойлгов. А бизнесийн инновац ч юм уу тэр инновацыг бол тодорхой нэг санаачлагч манлайлагч тэр хүн өдртаад прототайпинг одоо энэ бүх үе шатуудаа хийгээд ингээд аваа яваад байдаг тий. А мэдээж хэцэн юм бол хэрэглэгчд байгаа. А нийгмийн инновац гэхээр нийгмээсээ илүүх оролцоо коммитмент шаардчихэд юм байна. А эргээд үнс энэ бол нийгэмдээ өсөж байгаа хэвээр байна гэж тодорхойлоод байгаа. А мэдээж бол яг хаа энэ одоогийн одоо миний ойлголтын төвшөнд бол би ингэж л ойлгоод байна л та. Ер нь бол яг хаа нөгөө инновац гэдэг зүйл те одоо огт өмнө байгаагүй зүйл биш те өмнө байсан зүйл. Тэгэхээр тэр нь одоо нөгөө сошиал одоо энэ фейсбүүк ч гэдэг юм уу твиттер гэдэг юм гарч ирээд те альвэ зүйл нэг юм маш төргөн төгж байгаа болохоор а тэр инновацийг одоо нэг юм маш төргөн төгөө төргөн хэрэглүүлж байгаа одоо энэ үгийн утга учрыг илэрхийлээ та өмнө нь бол одоо бизнесийн багалгууч гэдэг юм ажилтрын багалгууд инновац байсан тэгээ тэр нь нийтэд ил биш те эсвэл одоо төрөний илдэгэн дэ бизнесийн багалгууч уу яа тухайн одоо зорилтод бүлэгдээ үйлчлэлт төсөн а тэгвэл сүүл үеийн одоо сүүлийн 15 жилийн тренд дээр бол альва нэгэн инновац л зүйл гарч ирээд тэр нь одоо нэг юм маш төрөн төгөөд тэрний хэрэглэгч нь одоо тий одоо нийтэр маасара хэрэглэдэг. А тийм болохоор энэ үгний утга учир одоо сүүл үед тренд бол хүн болгоны яриддаг тий хүн болгоно одоо тэмүүл тийм сэд болчихлоо. За дээрэс нь хоёр дахь санаа гэвэл бизнесийн загвар маань сүүлийн одоо 30 жил өөрчлөгдөж байгаа. Өмнө нь одоо мөнгөтэй хүн нэг юм за мөнгөтэй усаа хийгээд тий усаа хийгээд хэрэглэгч зардаг гэсэн. А тэгвэл сүүлийн 30 жил хэрэглэгч юу хүсэж юм дээр тулгуурлаад мөнгөгүй хүсэн ч бизнес хийж болдог болцтой. Тэгэхээр нэг юм юу хүсэж байгааг мэдрээд одоо бизнес хийдэг. Энэ бизнесийн цаг нь уруу хамаартай болоод тэгэхээр нөгөө хүн болгон тэгш үйлчлэлтэй хүн болгоны оролцоог оруулсан инновац одоо амжилт болох магадлал 
би болох тэлцэн. Нэн одоо шинээр шин юм санаачилж байгаа одоо алюуны асуудлыг төрөн шийдэлтэй шийдэх гэж байгаа юм. Нийгмийнхаа одоо сэтгэл зүй тий юу хүсч мэдэрч байгааг сайн судалсны үндсэн дээр хийж байгаа асуудлын шийдлийг л хэлэх болов гэж бодож байна. Яг ирний нийгэмд ажилладаг ирний нийгэмд ажиллаж байгаа өнцгөөсөө зүгээр харж байгаа нь болохоор яг 2015 одоо олгосон юм санаачлал өрөнсний дараанаас бид нэр юм яг энэ инновац сошиал инновашн гэдэг ойлголтыг анх сонсоод тэгээ тэр нь ингээд нэгдээд явсан. Тэгээ тэндээс гол ойлгосон санаа нь болохоор эрний нийгмийн байгууллагууд яг уу ерөнхийдө одоо олон жилийн хугацаанд одоо иргэдийн төлөө за яг төрийн нөхөр чадахгүй байгаа яриад төхөр чадчих чи гэхээр бол үл алхамд хийж ирсэн. А гэхдээ тэдгэрийн чадвах нөөц бол хязгаартай. Тэм учраас илүү эдийн засагт суурилсан байдлаар тэднийг одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаа арай өөр хэлбэрээр явуулах чадам чадахыг нэмэгдүүлэхэд чиглсэн нэг юм арах одоо санаачлал байсан. Тэгээд тэндээс ахаад нөгөө ирний нэг юмхийн ахаад харж байгаа нэг өнцгөн нь болохоор бизнесийн хэлбэр бизнесийнхэн болон хувийн төрийнхэн тэр болгон хүр чадаад идэггүй одоо маргиналчлагдсан буюу нөгөө имзэг дуу хаалган сонсогддгүй бүлгүүд бол а тэгэл дандаа л орхигдоод байх хандлагатай тэр хэдийгээр ингээл байнгал тэдний төлөө гэж ярьж байгаа ч гэсэн яг бодит байдал дээр хурц чадахгүй байгаа үед тэдний асуудлыг яаж шийдвэрлэхүү тэднийг яаж оролцуулах вэ гэдэг тол илүү фокуслж байгаа гэж л ойлгоод байгаа. А гэхдээ мэдээж эдийн засгийнх нь чадахад илүү суурилсан чадахыг нэмэгдүүлэх дээр илүү суурилсан байх хэвээр юм бол тэгжээж нөгөө нэг а төрийн бус байгууллага сүүлд тагаанаар санхуу чөлөөч төрөөс хараад бишээр өөрсдөө ингээд би дан цаашаа тэлэх боломжтой юм бол уу гэж хараад байгаа байхгүй тийм болохоор яг social innovation нэг бол айгүй олцуурхаж хараад байгаа. Тэгэхээр яг нөө нэг энэ хүмүүс хийж байгаа төр зүр нэмэрлээд ингээд дүгнэт хэлэхэд бол нийгмийг хүмүүс бүрдүүлдэг тийм. А мэдээж олон хүн байгаа энэ нийгэмд маш олон асуудлууд гарч ирнэ тийм хүнийг дагаад. Тэгэхээр тэр олон асуудлуудыг нөгөө шийдвэрлэхийн тулд бид нар системүүдийг бий болгодог тийм тогтолцоонуудыг. За тэнгүүд тэр тогтолцоо системүүдийг нөгөө нэг одоо бүгдийг сайн гэж хэлэхэд бас хэцүү шүү дээ тийм тэн чинь асуудал гарна бас тэнгүүд трийг яг зүв засаж залруулах тийм алхам шийдлэг гаргаж ирж байгаа энэ бол social innovats тийм нийгмийн innovats гэж болно гэж үзэж байна. Нөгөө талда альва хүн дээр тулгарсан ямар нэгэн асуудал бэрхшээлийг ялангуяа нөгөө нэг саранг хөвийн хилдэг шиг нөгөө нэг бид нар нийгэмд ингээд одоо төрийн үйлчлэгээ тий бүгдэд хүртэмжтэй байлах гэж үзэж байгаа ч гэсэн нөгөө нэг төрийн үйлчлэгээс гадуур үлдээд байгаа тэр одоо олон нийт хүмүүст тий хөрхгүй байгаа тэр үйлчлэгийг яаж одоо нөгөө хөргдөг болох уу гэдэг тэр шийдэл одоо шин санаачлал гаргаж явал энэ бол нийгмийн одоо инновац юм аа гэж бас хэлмээр байрла тэгээ би бас хоёр дахь асуултаа асуухаас өмнө товчхон бас өөрийнхөө төвшин суулсан мэдээлэл яг сонирхолтой юм яг нөгөө social innovation гэдэг хоёр үгний утга үндэс үүсэл гарлын судлахлаар аль алин латинаас гаралтай боловчиг innovation гэдэг үг анх хэрэглсэн оно 1548 он social гэдэг үг анх хэрэглсэн 1870 оноо байгаа 300 жилийн хугацаатай уг нь анх social гэдэг үг нь байх байх гэж төсөөлөн бүр юм эсрэгээрээ байна л да тэгээ сүүлийн үед Яг хоёр инновац гэдэг танд бүгдээрээ тодорхойлоо. Нийгмийн асуудлыг шийдэх, шинжилгээ ухаан технологи, одоо прогресс буюу олголт амжилт юм цогц. Урд нь сошиал орчлохээр хуучин одоо юу гэдэг нь компаниуд илүү ашигтлаа ажилладаг гэсэн бол илүү хүнийхээ төлөө тий шилжиж байгаа тренд юм байна гэд тодорхойлж байна. Нэг ийм асуулт асуум араа нь л да инновац гэсэн сүүлүүд сая сугараа сэрхлийн эсвэл нөө ажил дүрн дүрт хөсөлтөө холбоотойгоор сүүлүүд иргэд тренд болоод ингээд маод болчлоо гэд Тэгээ тэр нь одоогоор зөвөр бид нар анзаархад илүү хөгжил өндөр хөгжилтэй орнууд байв тэрглэгдээд байгаа мэт боловчиг тий бид нар яг тэр трендийн дах юм л хөгжиж буй орон гэдэг утгаараа дахиад нэг 10 20 жилийн дараа манад тий одоо өгсөн дээр буух юм шиг ингэ төсөөлгдөд байгаа байхгүй тэгэхээр миний асуулт Монголд яг энэ нийгмийн инновац хийгдэх одоо шаардлага бодтой нөхцөл нь үснөө эсвэл бол бид нар бас нөгөө халт дотор хэлэхэд барууных нэг харж жаахан хөөсрөө мод нэг юм хэрэглээд ингэ яваад байна уу тэгэхээр яг хүн нэгдүгээр их юу нь болохоор яг за бид нар хөгжиж байгаа орн тий а хөгжингөө орнууд одоо энэ тренд болчлоо а тэгэхээр бид нар тодорхой хуцны дараа ирнэ гэдэг бол бас харьцангуй ойлголт байх гэж бодож байна а заавалчгүй одоо юу гэдгийг нийгмийн инновац бодтой хэрэгжихийн тулд одоо а бид тэр орнуудын төвшин нь очих гэхээсээ илүү нийгмийн инновац инновац гэдэг чинь одоо байгаа бид тулгамж байгаа асуудлуудаал илүү үр дүнтэй шийдэх тэр шийдэл тогтолцоо арга шийдлүүдийг л 
санал тутах асуудал байна шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч нийгэмд угаас сайн асуудлууд тулгарч байгаа тийм. За яг хөө хөвгчнгөө орнууд бол илүү нэг глобал асуудлууд руу баян юм уу хамдаад тэр нь бол одоо энэ олон нийтийн анхаарлыг авч үзээд байгаа. Манай ч гэсэн одоогоор бол дээрүүл минь боловсрал за засаглал хэл авах үед гих мэт маш олон асуудлууд яг нийгэмд тулгарч байгаа асуудлууд байгаа. За тэгээд саран хөөгийн хилдгээр одоо тэр эмзэг бүлгүүдэд яг нийгмийн тэр үйлчлэгийг их хүн хүрэх хөө гих мэт ингээд асуудал том жижиг гэдгээс үл хамаарад а тэрийг шийдэх тэр шийдэл зайшгүй байна гэсэн үг. А тэр зайшгүй байгаа нөхцөл нь өөрөө бид бол энэ инновацийг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага бол байна гэсэн үг. А нөгөө талтай бол яг яг хэрэгжүүлэх чадах чадамж нь байна уу гэж асуулт бол яг энэ дээр бодтой хариултгүй би өгөх чадах юм биш болов гэж бодож байна л да. А яг тэгэхээр энэ чинь ганц одоо нөгөө техникийн мэдлэг ур чадвар одоо дэд бүтцгээ олон юм байна. А зүгээр яг энэ тэр албатай нэг гол одоо эмзэглэх юм уу санаа хэлэхэд бол манад одоо ингээ асуудал тулгарахаар нийгмийн аль нь асуудал байхаар за ийм асуудал яачлаа хуулийн ингэж өөрчлөлт тогтолцоогоо ингээд хамаг юм руу юм руу гол одоо хууль руу гоож ихэд байдаг. А гэтэл хууль одоо гоор ч бид нар шин 4 500 хуультай хэдэн 100 ч хөгжлийн баримтч гэдэг үү лээ. А гэтэл нөгөө асуудал маань яг л хэвэрэв гэж байдаг тийм. Тэгэхээр яг энэ инновац гэдэг чинь хууль энэ бодлогын баримтч юм уу чинь ерөнхий зүгээр том ял бол ойлголтоо нэгдэх тал руу гол чиглүүлээд ингээ яваад байдаг юм болохоос уу шиг яг нийгмийн нөгөө болж байгаа процессыг бол ерөөсө хүндэж чадахгүй шүү. Тэгэхээр тэр процессыг хүндэж тэр процесс дотор байгаа асуудлыг гаргаж ирж шийдэх тэр шийдэл а одоо бодит механизм тогтолцоог л бол инновац гэж ойлгоод байгаа юм л да. Тэгэхээр яг энэ утгаараа бол инновац бол зайшгүй хэрэгтэй байна гэдэг дээр бол гэдэг л одоо бодолтой байна да. Тайд адилхан бодолтой нөө. Эсрэг байрсвартай юм байна. Амир харамдна. Шаардлаад ийм л те. Яг хаа ер нь бол би бол одоо энэ сошиал инновашн гэдэг зүйл Монголд бол бүр одоо маш баярлалуу шүү дээ зүйл те. Яг тэгэхээр бид нар нийгмийн асуудал те хамгийн их гээд ярьж ч тэ те. Бид нар та шийдэх асуудал их байна гэдэг нь өөрөө инновацийг нэвтрүүлэх боломж хөрсөөр маш маш одоо таламжтай байна гэсэн үг. Хоёр та одоо бид нар нөгөө хүн аамт те 3.2 сая хүн аамт тэгэхээр бүтцийн үед маш жижигхэн байна. Шин зүйл нэвтрүүлэхэд маш хурдтай. Та одоо хулах нь босхтой хурдан, унахтай хурдан тийм. А тимээ босхтой удаа, гэвтэхтэй удаа. А тэгвэл яг энэ social innovation гэдэг зүйл том улсуудад те одоо нөгөө барууны өндөр үйлчлэлтэй улсууд системийг эвдэх хууль эрхцүүч нэг араас өөрчлөлт маш их цаг хугацаа зарц болж байгаа. А энэ нь Монгол шиг өнөөдөр манай улс шиг энэ ол асуудалтай ийм улсад маш таатай. Тэ одоо бид нэр энийг маш хурдан хийгээд энэ одоо 3.2 сая энэ жижигхэн энэ дэд систем бүтц дээр өөрчлөлтийг хийхэд мэдрэмж маш төрөгн үрдүн маш төрөгн байна. А энэ нь Монголч Монгол мэтийн одоо хөгжиж буу болон ийм жижиг улсууд одоо маш таламжтай юм урайлаг таламжтай одоо энэ төвшил болж чадаг. А бид нэр энийг одоо маш бодитөр харж байна л да тий. Сая ингээд ерөнхий уусрлын эсэтийн шалгалт эсэтийн ерөнхий шалгалт гэдэг нь онлайн нар ингээд зөвхөн байгаллаа. Тэгээ энэ бол одоо сая улс орнд тий ингээд нөгөө барууны хэвэл мэдээл шиг ингээд тэглээ гэсэн гүү маш богино хугацаанд нэвтрээд үр дүн харчлаа. А тэгэхээр нөгөө одоо энэ бүх энэ жил төгсөж байгаа бүх сурагчдаас шалгалт аваад онлайн нар тэр хүмүүс одоо дүнгээ 2 минутын дараа харна гэдэг нь нөгөө social innovation чинь маш төргөн хүмүүс хүрчих чинь танаах байсан үү тий? Монгол анх удаа яваас байна. Тий энэ анх удаа нийтдээ одоо Монгол улс даяар ерөнхий улсын шалгалтыг өдр оон эсэтийн шалгалтыг тий. Тэгэхээр энэ нийгмийн асуудлууд одоо ямар ялангуяа одоо дэлхийн нийтийн нийгмийн асуудлууд манай улс шиг юм жижиг улсад хөгжиж буй улсуудад нэвтрүүлээд үр дүнгийн нь үүсэх маш таалмжтай юм хөрсөөр болж байгаа. Тэгэхээр одоо монголчууд бид нар ч гэсэн ер нь эндээ ихтэй сэтгэл хангалуу ер нь бол одоо бизнес менеж гэдэг юм уу нийгмийн төлөөлөлийн байгууллагач гэдэг юм уу энэ дээр одоо бид нарт маш том баац өөр байгаа юм байна. Бид нарт бас боломж байгаа юм байна гэ тэ. Одоо Америк баруунд бол асуудал баг инновашн баг төрхнө шүү дээ санаа сэтгэл маа. А тэгвэл бид нарт асарыг асуудал байна. Тэгвэл одоо энэ инновацлаг одоо ийм шин санаа салаачлаа гоё юу нийгмийг хамарсан энэ бүтээлүүд төрх одоо маш бүрэн дүрэн боломж байна гэсэн. 
за би нэг хагас санал нийлээд хагас санал нийлэхгүй нэг юм байна гэдэг байхгүй яа гэхээр нөгөө за хувийн өвшөл ерөнхийдөө юм байгуул хоёр нэг ялгаа нэг нэг айгүй том ялгаатай юм байгаа даа тэгээд юу вэ гэхээр за хувийн өвшөл болохоор харьцангуугаар яг үйл ажиллагаанаас ингээ ашиг олоод ингээ зардал мардлаа олоо явж байгаа учраас харьцангуу хөрөнгөтэй ямар нэгэн зүйл дад санхүүгийн үйл арай боломжтой гэж хараад байхгүй юу а ерөнхийн нэгэн байгууллагаа үед яг одоо одоо хүртэл явж ирсэн арга орил бол энэ санхүүгийн үед бол яг гэж үйл ажиллагаанаас ашиг олдохгүй тийм болохоор яг хязгаарлагдмал хөрөнгөтэй байгаад байгаа байхгүй тэгээ яг тийм үед болохоор бид нар ингээл яг шинэ арга технологи суралцсан нэвтрүүлээ туршиг гэдгээд бид нарт санхүүгийн үед хязгаарлагдмал удаад байгаа үед бид нарт хүрсэн яг шууд бэлэн болоо гэхэд бол айгүй эргэлзэлтэй болдож байгаа байхгүй а тэгж байгаа үед бол яг нэг хүрсэн бэлэн боллоогүй гэж үзээд а гэхдээ нөгөө талаас болохоор энэ дан ганц хоёр өвшөл дан ганц төр эргэний нэгэн байгууллагын үүрэг биш энэ чинь зөндөө олон оролцогч талууд хамтаараа шийдэгч байгаа асуудал болохоор яг уу шийдэл дээр илүү нөгөө яаж хамт руу хай гэдэг л ярилцах байх л та яагаад гэхээр арагчлал байна а ур чадвар байна за шин мэдлэг мэдээл харьцангуу сүлийн яах нь одоо хувийн өвшлөхөнд бол байгаа байх яагаад гэвэл угааса бас хурдтай явж байгаа ч нөгөө шаардлагаараа а эдний нэгэн байгууллагууд яг уу цөөхөн хүнтэй ч хэлэх үү нөөц үед хязгаарлагдмал мэдээлэл ч хэлэх үү тэгээд дээрээс нь айгүй олон ажлыг өөрсдөд тэр ингээд наад аваад хийгээд идэг тэгэхээр тэгж байгаа үед яаж бид нар ингээд огтлцох вэ гэдэг нь бас бас жоохон бэхшээлтэл хэрэгтэй синэрчгээс синэрчгээ зорж байгаа юм чинь тий. Гэтэл бас нэг юм хэлэхгүй л болохгүй юм шиг байна. Ер нь бол Монголд бас ингээд бүх зүйлийг бизнес ч юм уу тий. Бүх зүйлийг мөн санхүүгээр шарж болохгүй. Бид нар ч гэсэн бас одоо юу гэдэг нь яг уу бусад том компани шиг телевизэр гарах та нийгмийн хариуцлага хариуцлага гэж ярихаас илүү тий. Нийгмийн хариуцлага одоо нийгэмд үйлчлэж байгаа зүйл нь одоо тэр бодод санд сэтгэж байгаа тий. Одоо юу гэнэ нууцлаг болох вэ? Юун дээр бид нар технологийн дэвшил эн жинлүү ухааны олд амжилтыг нэвтрүүлэх үү гэдэг маань бас бид нарийн үүрэг. Бид нар энэ дээр одоо энэ бизнесийн цагаар ашигтай модель хийсэн илүү одоо бид нарт бид нарийн үйлчлэж байгаа нийгэмд үйлчлэж байгаа бас нэг байрсуур а нөгөө талаас бид нарийн одоо зааш уу одоо хийж гүйцэтгэх иргэний ч гэдэг юм үүрэг. А тийм болохоор а ер нь зарим ч гэсэн одоо хоёр өвшлийн байгууллагаа тэр талаас харж бизнесийн цагаар тэ компани засаглал а хөрөнгө сан хүүгээ тооцоолдог байх. Тэгэхээр Яг энэ social innovation гэдэг үгэн дээр олон ч компани санал нэгдэх байх тий одоо одоо сүүлийн үеийн урайлгууд одоо хоггүй ач гэдэг юм уу ингээд энэ маань тодорхой бизнесийн байгууллагууд одоо тэр эрх зүй орчныхоо үрээнд өөрсдийнхөө чадамж болцооныхоо үрээнд үйлчилж байгаа бах за хамтарч ялж байгаа ажиллахын хувьд бол мэдээж одоо яг би энэ гурван хүнтэй ингээд байн гүдр бол уулзаад ч юм уу санал солицоод байхгүй ч гэсэн энэ хүмүүсийн гаргасан судалгаа нийгэм хийж байгаа үйл явдлыг сайнс төлөөс үзэх гэдэг юм уу те энэ хүмүүсийн давхар нөлөөлөлөөр бид нэр хувийн өвшлийн байгууллагууд бас үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр хамтын ажиллагаа хэрэг заавал гэрээ зураал заавал кофе шоп дуулцах шүү дээ нийгэм түгээж байгаа мэдлэг боловсрал а судалгаа шинжилгээний ажиллагаа бусдтай хуваалцсан тэр нь одоо дамжих механизмаар хин нэг нөлөөлөлөөд тэр нөлөөлөлөөр одоо хувийн өвшлийн байгууллагууд төр засгийн байгууллагууд инновац хийх нь өөрөө social innovats corporation гэдэг юм. Тэгээ ядаж хоорондоо MOU зураас үртэй юм шиг. Тагласан шиг. Юу хамаа цахиралтай яг санал нэг бол яг нэг зах газар найзлаа гэдэг шиг сүлийн үед анзаараад тохиор ялган бид social innovats гэж ярих бас давхацч магадгүй гинэ компани нийгмийн хариуцлага болчих яах вэ? Хувийн аж ахуй чинь талаас аа. Тэгээ тэнгүүд баг нэг татвар төлснөө сонин дээр зарлаал бидний нийгмийн хариуцлага гэдэг уг нь энэ чинь хуулийн хариуцлага байхгүй юу? Бизнес байгуул ашиг олж байгаа л төсөл төргөө бэлэмжсэн хуулийнхаа дагуул татвар төлж байгаа тий манайх хит ингээд одоо юу гэдэг юм буруу ойлголтоогоор буруу тийш ингээд ширээ явчих гад ингээд байгаа даа тэгээ тэн дээр ингээд хэдүүлээс ингээд залуу хүмүүс бас нийгмийн хандлагын өөрчлөлт ингээд явах хэвээр гэж харсан тэгээ бимбагийн хувьд сүүлийн үед ингээд сайн дурынхан та айгүй их ажиллаж байгаа ер нь яагаад ингэж ажиллаж байгаа шалтгааны үеийн тэгээ яг энэ сая нийгмийн инновац хийгдэх бодит суур нь өрсөн Монгол бүрдсэн гэж бодож байна. Шаардлага байгаа гэж бодож байна. Байгаа бол ажиллаж байгаа байлгүй. Тэгээ яг ямар үндэслэлээр өөрөө ингэж яасан юм бэ? Тэгэхээр юу байдаг юм байна л та нөгөө нийгмийн инновац индекс гэж байдаг юм байна л та олоорсон. Тэгэнгүүт тэрэн дээр юу ямар дүр үзэлтэй үздэг вэ гэхээр нэгт нөгөө нэг бодлого тий. 
тухайн улсын бодлого одоо яг тэр нийгмийн инновацийг одоо дэмцсэн бодлого юм орч одоо эрхцэн орчин бүрдч үү институцийн хүрээллэн хэр вэ гэдгийг нэгт үздэг. Хоёр дахь нь болохоор санхүүжилт бас хэрэг одоо санхүүжилтийг тухайн тийм инновацид одоо тэр тус маань нийгмийн инновацид зарцуулж байна гэдэг зүйлийг хаалдаг. Гурав дахь нь болохоор интернэшип буюу тийм нөгөө нэг яг одоо өрөж хилж байгаа нөгөө хувийн бичлэгийн байгууллагууд нь яг одоо нөгөө хийж байгаа үйлдэлтэй заавал нийгмийн хариуцлага гэдэг тустаа бас авч үзэхгүйгээр яг хийж байгаа аль аа бүтээгдэхүүн үйлчлэх нь яг нөгөө нийгэм руу хандсан нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бас тодорхой хэмжээний нөлөөлөл одоо би үр нөлөө бий болгоч нь үгүй гэдэгээр авч үзэж байгаа. Гурав дахь нь болохоор иргэний нийгмийн байгууллагуудын чадвахыг авч үзэх юм байна л. Энэ дөр үзэл дээр нөгөө байр үзлүүлэл юм байна л да. Тэнгүүд Азта болохоор Азийн улс орнуудаа Солонгос бол 12 дурсан Америк улс нэгт дурсан гэд би сая альтрохон үзэл таарал ижлээ. Тэгээ тэгээд ингээд энэ дөр үзэлтэй л Монголд харахад бол манад бас хэлэхэд хэцүү тий. Би хуулиа харлаа л да тий. Инновацийн тухай хууль гэд байн тэрэн дээр болохоор яг юу гэж инновац гэдэг юу гэж тодорхойсон бэ гэвэл одоо мэдлэгийг одоо тий нөгөө нэг баялаг болгох тэр үйл явцч гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү томьёолт байгаа хэвгүй. Тэр хуулийн дээр ерөөсө нийгмийн одоо асуудлуудыг шийдвэрлэх гэдэг нэг ганц үгэлбэр байлээ. Тэгтээ тэр нь бол яг тийм нөгөө хэрэгцүүц одоо тий хэрэгчхүүц байх одоо ба одоо ши одоо юу гаргаж ирээгүй лээ тий тэгэхээр нөө бид нар сошиал инновац гэдэг нэг амар өөрсдөөсөө хоол ангид үзэлгүйгээр тэр ойрхон амьдралдаа аваад үзэх юм бол одоо бид нарыг хийж байгаа бүхэн л бас нэг талаараа яг нь нийгмийн инновацийг би болгож л байгаа тий жишээ манай байгууллага гэхэд бол сайн дурахны хөгжлийн төв гэдэг энэ байгууллага манай болохоор яг нийгэмд одоо залуучуудын оролцоод нэмэгдүүлэх чиглэл дээр тэр тус маань нөгөө сайн дураараа тий өөрсдөө сэтгэл зүрхээ зориулаад хэний ч одоо шахалтгүйгээр сонголтоороо ингээд сайн дурын үйл ажиллагаанд нийгмийн төлөө үйл ажиллагаанд ингээд оролцох тэр одоо нөгөө нэг юу талбарыг би болгож өгч байгаа тийм гэж би харж байгаа. Яг сайн дөрөв үйл ажиллагаа бол Монголд бол цоошин зүйл биш тийм бид нар өнөөдөлч байгаа соёл хавгасаа үүдэлтэй маш олон ингээд би биндээ нөгөө хариу нэхгүйгээр тусалж ирсэн. А дээрэс нь улаан зовлон маань ба нийгэмлэг гэдэг бүхэлд нь 80 жилийн төвхтэй байгууллага байна. Гэхдээ манай байгууллагын зорж байгаа зүйл нь юу гэхээр илүү нөгөө нэг хэрэгцээ бол байгаад энэ тэ залуучууд сайн дөрөв ажиллах хийгээд нэг талтай хэрэгцээ байгаад байна. Нөгөө талдаа яг нөгөө нийгэм руу оролцыг гэхээр нөгөө нэг яг сайн дөрөв ажил гэдэг өөрсдөө бүрэн сайн ойлголт авахгүй учраас бид нар нөгөө тэр сургалтыг тэр ойлголтыг өгөх чадварчлах ажлуудыг нэг тэтгэр бас манайх яг нэг нөгөө бусад сайн дөрөв байгууллагуудаас арай шинэлэг гарч ирж байгаа. Нөгөө талда бид нар зүгээр нэг хандив цоглуулаад одоо тэ өвчтэй хүнд өвчтэй имчилгээний мөнгө хэрэгтэй байгаа хүнд өгөх биш. Яг л нэг ядуу тэ өнөө маргааш гоо одоо хоолны мөнгөгөө одоо байр одоо орон суцгүй тийм хүмүүст өгөх биш. Илүү нөгөө бид нарын хөгжил хаашаа ч хэлээд ан тийм Монгол улсын хөгжил тэр чиглэл рүү бид нар яаж одоо залуучуудын оролцоог хангах вэ гэдэг дээр илүү ажиллаж байгаа гараас нэг талаа онцлог гэж харж байгаа. За та бүхний ярианс дүгнэхлэр тодорхойлолтууд дээр санал нэгдлээ. Үгүй өөр өөр их хөнд зөвс ч гэсэн яг агуулга бол яг ингэ нийлж энэ дээрээс нь шаардлага байна гэдэг юм жишээ баримтаар дуртчлаа. Тэгэхээр энэ нийгмийн инновацийг төгүүлэх сонгодог утгаар нь үр дүнтэй тий. Хийхийн тулд яаж одоо бид нар хоорондоо хамтарч ажиллах хэвээр хэний өөрөг юм хин хин оролцох хэвээр юм тий. Эсрэгээрээ бүгд оролцсноо гэнгэ дундаа бид нар асуудал орчихдаг тий. Би энэ найдаад эсвэл бол нөгөө оролцож нь гэнгүүтээ төр хөвөө биш нь хоорондоо өрсөлдөө тэхэлдэг бүр байдтай тий. Тэгээ энэ нэг юм цаг ялгаа гэдэг юм байдаг л авах тийм үү. Энэ дээр яг юу гэж харж байна? Одоо ингээ харахлаар бид нар ингээ бүх өглөөд нь байгаа байхгүй лего шиг тий. Одоо нэг том зургаар харж байгаа ингээ гой зөв ухсрахл хэрэгтэй юм шиг байна л да. Энэ дээр яг хэрэгжил тал дээр одоо яаж хийдэг л амжилттай хийх үү. Тэгэхээр яг төрөн бас ламсрын захирал сар өгөх үе бас ярьчлаа л да тий. А ер нь нийгмийн инновац гэдэг ч одоо баг хэний өмрөг юм бэ? Хэний чадах юм бэ гэдэг тухай асуудал. Тэгэхээр инновац нийгмийн ялангуяа нийгмийн инновац гэдэг бол тодорхой нэг субъектийн одоо өмч гэх юм уу? Эрх бол биш байхгүй. Тэгэхээр за энэ нийгмийн инновац юм чи энийн одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд хийчих вэ тий? Энэ бизнес инновац юм чи за бизнес нь хийчих вэ? Тэгэхээр ерөөсөө тийм заа заа ялгаа байхгүй. Нийгмийн инновац гэдэг тэр их хийж болно. Сайн дурын зүгээр одоо бүлэг хүмүүс нь хийж байгаа хийчихж болно. Бизнес нь одоо яг одоо нийгэмдээ тодорхой хариуцлага хүлээ гэдэг гэдэг юм уу тий? Нийгмийн тодорхой асуудлыг шийдэх юм тулд тэрийг хэрэгжүүлж болно. Иргэний нийгмийн байгууллагын хэрэгжүүлж болно. Хамтраа тийж болно. Тэгэхээр энэ газар газар яг нөгөө нэг яг энэ инновацийн соёл өөрөө яаж тогтсон байна вэ гэдэг юм хараадаг шүү. Тэгэхээр одоо нийгмийн инновац гэдэг энэ үзэгдэл бол өөрөө өөрөө хөдөө энэ хөгжөнгөө орнуудаас одоо хийсч орж ирлээ шүү дээ бид нар л бол. 
тэгээ тэндээс хараад байхаар бол тэнд бол одоо ер нь бол нийгэмд гол үндсэн тулгуур салбар гэх юм уу тоглогчд байна гэж хараад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хувийн өвшил байна, төр байна, иргэний нийгэм буюу иргэд байна гэж тэгээ энэ гурын одоо эрх тэгш харилцаа одоо empowerment гэх юм уу одоо ижил тэгш тэр эрх үүрэг төр л одоо бүх юм яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр яг бүгдэнгийнх нь оролцоо тэнд нөгөө соёл нь өөрөө анхнаасаа тэгээ тогтсон учраас хин хаанаасаа яаж явах вэ гэдэг тэр одоо их үсвэр нь байгаад байгаа хэвхэв. Тэгэхээр илүү нөгөө тодорхой яг төрийн байгууллагын тухайн асуудалд байгаа холбоотой ч хэлэлээр үйл ажиллагаанаас сайжруулах бүдэнтэй болох чиглэлээр ч инновац хэрэгжүүлж байна. Яг нэг тодорхой чиглэлээр ажиллаж байгаа одоо юу гэдэг нь байгаль хамгаалч гэдэг юм уу засагдал одоо авилгал хэлэх болч гэдэг юм уу. Тэр чиглэлээр ажиллаж байгаа төрийн бас байгууллагууд нь ч тэр чиглэлээр юм хайж байна тий. Яг бизнесийн байгууллагууд нь ч гэсэн тодорхой хэмжээнд нийгэмд одоо үнсэн бий болохгүй гэдэг ажиллаж байгаа бүх юм байна. А яг одоо ингээд манайх шиг хөгжиж байгаа орнуудыг хараад үзэхэр ингээд энэ бүх яриануд одоо энэ бүх юмнууд ороод ирчихдэг. Гэтэ хаанаас эхлэх бид нэг мэдэхгүй байна. Яагаад гэхдээ бид нарт тэр инновацийн соёл нь байхгүй байна. А тэгээд төрүүн бас яг бол том сүрэн захирал хэлж байна. Бид нар бас давуу тал нь юу вэ гэхлээр бид нар жижиг улс учраас ингээд алдаж байгаа нь явах боломжтой. За энэ бол яг хоо инновацийн нэг зарчим штэ тий прототайпинг хийгээл асуудлаа тодорхойлол цаг юу ягаал цагураа гаргаал тэрийгээ тушиж үзэл ингээд яв. А гэтэл нөгөө талаасаа яг ингээд бид нар нөгөө өөрсдөө ч ойлгоогүй нөгөө хэрэгжүүлэх гэдэг асуудлаа ч ойлгоогүй. А тэнд нэг юм хийцээ ингээд ингээд татаж авчраад байвал Монгол бол туршилтын лаборатори бол одоо байхгүй. Тэгэхээр яг хаанаасаа бид нар эхлэх хэвээр байх гэхэл энэ соёлыг инновацийг хэрэгжүүлдэг энэ соёлыг тэрэнд итгэдэг одоо олон нийтийн итгэлийг л нэн тэргүүнд би болох хэвээр байна. Тэгэхээр нэгдүгээрт одоо нөгөө нээлттэй хэлцэх хэвээр байна. А төрүүн бас ярилаа хамтын ажиллагаа гэдэг. Хамтын эсвэл иргэний нийгэмд дангаараа инновац хийх гэж юм уу эсвэл хамтарч хийх гэж болохгүй байгаа юм. Тэгэхээр яг энэ хамтардаг нэгдүгээр төр механизм нь байх хэвээр байна. Тэгэхээр нэг талаас яг тухайн асуудал руугаа комитет ажиллаж байгаа юм иргэний нийгмийн байгууллагууд сүл зүг хөв иргэдэж байж болно. А тэд нэгэн санаачлаад ингээд явахад дэмждэг тэр төрийн бодлогын орчин тэ а тэр одоо нөгөө тодорхой ур чадвар нөөц туршлагыг тэр инновацид оруулж идэг бизнесийн хувийн өвчлийн байгууллагууд энэ болгоны хамтын ажиллагаа гэдэг юм. Тэгээд заавч хүн энэ дээр бол ийм тогтолцоо модель байх хэвээр гэхээс илүү энэ бол бид нэр нөгөө туулж үзээд л бий болох зам болно гэж бодож байна л да. Яг одоо бас үлүү тэгээд төрөөс нөгөө инновац хөгжин гэвэл одоо энэ IT парк болоо тий. Тэнд бас нэг инкубацийн юм яваал энэ төрөөс. Инновацийн төв интервэл байгаа л да. Innovation hub гэх юм гэдэг юм уу яваал энэ тий. Яг хойд нар нэг талаасаа зөв. А гэхдээ энэ бол одоо туйлын туршлага гэсэн үг биш болчихж байгаа. Одоо Казахстанд ч тэр юунд ч тэр яг ийм хаамууд маш олон байгаа. А гэхдээ тэнд яг инновац яг хөө бодтоор хэрэгжиж байгаа нь байгаа л да. Гэхдээ яг ийм далаацтай том хэмжээний юм хийж ийн үгээр таарахаар бас үгүй байгаа. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг энийг ингэж хийнэ гэдэг юуруга хардлаа хандуулаад асуудлаасаа холдохоор инновацийн суурь нүрэ асуудал нь болчихж байгаа хэвхэв. Тэгэхээр асуудлаасаа холдоод бид нар яаж хийх вэ гэдэг үг ороод байна. Тэгэхээр асуудалтайгаа нүүр тулж ажил тэр туршлага дээр явуулж ажил одоо бид нарын соёлд төлөвш байна. Аа. За би энэ дэр бүр тис хүндлэн байр суурьтай байна. За ягаад вэ гэхээр ер нь энэ зүйл чи өөрөө дэлхийж шин тий. За бид нар одоо яг нэг олон талаас нь ярил л да. Тэгээ биологи талаас нь ярий. За өнөөдөр бид нар Итали хүнээс тий. Итали хүн шиг гутал хийж чадахгүй. Яг тэгээ тэр хүмүүсийн ген тий одоо 2000 жилийнх нь генд нь гутлыг уран барилгыг уран зургийн одоо экспериенс байх. Туршлага байна тий. А тэгвэл надаа байхгүй тий. За би тэр хүн шиг хэзээ ч хийж чадахгүй. А тэгвэл энэ social innovation тий одоо энэ блокчейн, high tech гэдэг зүйл яг бид нар нэг зэрэг огтолцол төр байгаа дэлхийтэй. Өнөөдөр энд Итали нь байна, Америк нь байна, Монгол нь байна. Ямар ч ялгаа байхгүй. Яг өөрөө ч ярьж байгаа шин. Энд success story байхгүй. А энд том ёлл байхгүй. Энд good засаглал, good good example одоохондоо байхгүй. А харин бид нар нөгөө л нэг төрөний ярьсан нөгөө давуу талууд тий. Өөрийнх нь компани дээр хат ICT group бол одоо дэлхийд дээр анх удаа блокчейн дээр суурилсан хөрөнгөний мэржин платформ зарлаж байлаа тий. Яг уу дэлхийд Hong Kong-ийн бий, Австралийн өрнгийн бий ч тэгээ эдгэр шин зүйл байсан. 
тий тэд нар бид нэг оо маш анхааралтай ажиглаж байна тий тэгэхээр яг энэ social innovation гэдэг зүйл дээр одоо бид нэр хин нэгнээс тэр загварыг авчрах гэдэг юм тийм өрөөсөлтөө ойлголт төчлөхгүй а энэ дээр одоо бид нар нөгөө нэг айхтар түүх мөхөө ярьдаг шүү дээ одоо хэдэн зуун жилийн өмнө төр тулсыг цогцлоогоо тэгдэг шиг бид нар тэр боломж нь байна тий одоо эсвэл social innovation дээр бид нар харин зөв засаглалыг зөв ихлэл зөв одоо а жишээ тий маш амжилттай төслөлтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх боломж нь байна. А тэгэхээр ер нь бол одоо хэрхэн хамтрах уу гэдэг дээр бол би ийм байр сүртэй. Тэг ер нь бол одоо энэ дээр төрч юм уу нэрний нэгэн боолгоч юм уу компани ройлно гэсэн хөөл багхгүй. А энд нөгөө одоо амьд организмын жинхэн одоо эволюцээр бид нэр нэгдээд амжилттай төрсөн тоо. А тэрнээс биш эрний нэгэн байгууллага тэрийг гаргахаар тэгнэ төр хөөл батлахаар тэгнэ гэдэг юм байхгүй. А сая ингээд энэ олон зүйл дээр ажиглагддаг байгаа юм тий. Одоо хөөл төсөл ингээд хурал цуглаа ярихаар зээл үү буурал ингээд тий жилд хэд ч хурлтдээ юм тий. Энэ тийм хурал зөвлөгөөнд яваал ингээд шийд. А тэгвэл энийг одоо зээл үү буурулах нь нөгөө social innovation тий олон хүний оролцоо ингээд одоо хөө буурж ин гэдэг бодит төр харуулж болж байна. энэ дараа нь тэр хөөл хэрэгцээ орчин гараг энэний үрд дүнгийн нийгмийн эрний нийгмийн байгууллагаас судлаад бусдад түгээх одоо сайн жишээ болгох те эсвэл одоо алдаж онжоог үгийн одоо хөндлөнгийн одоо зүгээс таниулах ч гэдэг юм те а тэгэхээр энд бол рол одоо манлаалагч байх шаардлага байхгүй а энийг бизнесийн байгууллага бизнес гэдэг талаас нь хараад эрний байгууллага эрний нийгмийн байгууллага эрний нийгмийн байгууллага талаас нь хараад одоо нэг эволюцэр те алимтай нэгдээд та эсвэл нөгөө сайны төлөөж төртөө нэгдсэн яг өгдөг шиг тэгэл одоо энэ гурван оролцогч оролцоод амжилтын төрнө. А ан хамтарч байгаа биеллээ олж байгаа юмнууд мэдэгдэхгүй бид нарт одоо ингээд тайлан тооцоо болохгүйгаар биеллээ олж байгаа юмнууд маш их байгаа тий. Одоо гадны шинүүд ч байгаа, а монголын шинүүд ч байгаа. А тэгэхээр тэр нь хамтраад энийг тэр хийнэ гэдэг шиг түрүү хэллээ шүү дээ. Лего шиг ингээд байнаад энийг хийх ухсрах юм. А тэгвэл одоо амьд организмууд учир легонод одоо өөр өөрсдийнхөө хэлбэр төрсөг олоод нийлээ цааш явуул. Хурдлмаар байна тий. Хурд нэлмэр юм тий. Тий хурдлмаарын гэдгийг хувьд бол угаасаа ер нь хурд явж байгаа. Би бол одоо зүгээр танаа л ортой байгаа. Тий яг уу. А бид нэг ямар мөнгөтэй байна. Яг уу. Одоо яг уу хүмүүс ингэж удаан гэж харддаг тий. Би бол яг уу яг өөрийнхөө хийж байгаа төслүүдийн хувьд босд улсуудад ач хэлгээ сая ингээ бос төрлийн систем дээр бид нэ шинжил хийлээ. Эрүүл мэндийн систем дээр бид нэ зарим улсаас төрүүлж явж байна тий. Нөгөө нэг яриад идэг энэтхээс энэтхүүд одоо бид нэрс туршлах судлах хэмжээнд байна. А тэгэхээр бид нэ энийг зөвхөн одоо ингээ өөр орсондоо хийгээд байгаа юм биш. Хиймэл оюухан блокчейн ашиглаад одоо энэ нийгэм асуудлыг шийдэх юм а зоригтойгоор одоо эхлүүлсний дүнд бид нэр одоо зарим улсаас манайхаар жишээ авах хэмжээнд тий. А тэгтээ яг яг хүмүүсийн гар дээр ингээ бодитойгоор одоо ийм ижлээ тийм ижлээ хийсэн илүү бид нар одоо нөгөө эргэний нийгмийн байгууллагатай адилхан за нийгэмд ийм үр нүлээ өглөө ийм зөв үр дүн гарч байна аа тэрэндээ одоо бизнесийн байгууллагын зүгээс гэсэн сэтгэл хангал уу одоо ингээд онгоин явж байгаа төслөлтөрүүдийн хувьд ч гэсэн ирээдүй их гэрэлтэй байх тэгэхээр яг ламсан захирлын хийсэн дээр би зүгээр яг ягаад эргэний нийгэм удаа та хувь өвшл хурдан байгаа дэ нэгэд шүү дээ тэгэхээр хувь өвшл бол нэг асуудлаа харчаад яаж хийх үү гэдэг шийдэл нь буюу одоо тэр технологийн солиушнууд нас өөрчлөлт нь харагдаад байна шүү дээ өөртөө яг тэр чиглэлтэй ажиллаж байгаа хүмүүс учраас а тэгтээ яг уу төрүүн хэлсэн бас нөгөө инновацийг тэр ганц технологитой холбож болохгүй да а нөгөө талаас яг эргэний нийгмийн байгууллагууд нь биднэрийн асуудал юу вэ гэхлээ асуудлаа бид нар маш сайн хараад байдаг те судлаад байдаг тэр нэгтэйгээ тулж ажиллаад байдаг гэтээ яг энийг яаж шинээр шийдэх вэ гэхлээ одоо тэр чиглэлийн туршлага мэдлэгийн юу гэсэн байдаг вэ өөр өөр юу л эргэний нийгмийн байгууллагуудын өөрийнх нь инновацийн төвшин нь өөр аюул сул байхгүй наацхан л одоо шинээ гарч байгаа платформуудыг ашиглах тэр байдал нь аюугүй удаан те тэр одоо шинэ гарч байгаа хэрэгслүүдэд ингээд амархан адаптац хийж чадахгүй байдаг тэгэхээр энэ байдлаа өөр эргэний нийгэм бас өөрчлөх хэвээр энэ бол инновацийн хамгийн ихний яг нийгмийн инновацид тулгарч байгаа хамгийн ихний одоо 
бэрхшээл гэх юм уу тийм а түүнээс шиг бизнес нь мөнгөтэй учраас хийгээд байна гэж бас харж байгаа хэрэггүй л болно. бас нэг юм байгаа. энэ дээр хөшө нэмэх нэг юм нь одоо ингээд хувийн хөвшөлөл хөрөнгө оруулагчаар тэ дэмжигдээд ингээд эргээд тэр хийж байгаа шийдэл одоо гарцсан мөнгө олж байгаа хэрэггүй юу. тэгээ яваад идэгийн тогтвортойгоор а гэтэл эргэний нийгмийн байгууллагууд бас чадахгүй чадна. одоо жишээл бид би хоёр төсөл бичжээд аль нь өвлөөс хойш бичжээд байгууллагуудад санал болгоод лахад намайг дэмжихгүй яагаад гэхээр нөгөө ашгийн бос одоо те нөгөө тал та иргэний нийгмийн байгууллага ингээд нөгөө нийгмийн асуудлыг шийдэх ингээд төсөл бичжээд идэл тэр нь одоо эргээд нөгөө дэмжчлээ эргээд олж байгаа мөнгө би нөгөө юу яан гэсэн баггүй эргээд нөгөө эргээд нөгөө төслийнхөө чаша тогтвортой байдлыг одоо аваад те чаша ингээд олон нийгэм руу ханцаа олон ажлуудыг хийе гэж гэнгүүт дэмжих одоо сонирхол нь айгуу баг байдгийм бэлээ яа тэгэхээр тэр нь нөгөө тодорхой тэр нэг төслийг одоо дэмжээ санхуучлахэд тэндээс их тодорхой хувь одоо те ямар нэгэн хувь хэмжээ авах сонирхолтой байдгийм байна л да гэхдээ бүгд гэж хэлэв үү те та зарим нэг тэнгүүд бид нарын хувьд ингээд нөгөө санаагаа хэрэгжүүлэх гэхээр ялтчихгүй санхуучлал дутдаг иргэний нэгмийн байгууллагууд тэгээд монголын нөхцөл яг иргэний нэгмийн байгууллагуудыг санхуучлуулдаг байгууллагууд одоо маш цөөхөн одоо ердөө л доонорын нэг хэдэн байгууллагууд энэ те элчин сайд яамны олон улсын нэг хэдэн байгууллага байна. Тэнгүүт эдгээр өөрсдийнхөө шаарлагыг тулгачдаг те. Энийг л санхуучлуул нь энийг үгүй гэж те. Тэр тэр тэрүүгээр төсөл хэрэгжүүл гэдэг. А нөгөө тал да бизнесийн байгууллагууд болохоор нөгөө бас ингээд очдог байхгүй танах нийгмийн хариуцлага өөрөнд ингээд ийм юм одоо хүүхд рүү чийсэн бол ийм бид нар ийм хүүхдийн асуудлыг шийдмээр байна. Ахмад настан бол ингэмээр ингээд ингээд очихоор бас тэр болгоор нээлттэй байж чаддгүй. Яа тэгэхээр яг бол буруутгах аргагүй юм бэлээ. Яа тэгэхээр маш олон төрөмс байгууллагууд хувь хүмүүс Тэ одоо нөгөө хандив гуугаад оччихдаг тэ тэр хүмүүжтэй нэм мөнгөгөө ч ингэж тэгж тэгэхээр нөгөө тэрийг бас ялгаж салгаж одоо хин нь яг ирээд үтэй тэ нийгмийн асуудлуудыг өргөн хүрээнд шийдэж ин гэдгээ тэрийг ангилж ялгаж бас чаддгүй юм болов гэж би бас харсан. Сошиал нийгмийн инновац ийм бас нэг давуу тал гэж би хардаг нь нөгөө хандив гуйдаг тогтолцоог салах юм болно гэж найдаад идэв байхгүй. Ягаад тэр ингээл халамж хүртэгч юм шиг тэ тэгэл тэнгүүтэйг нэг хүний асуудлыг нэг удаа мөнгө гоогаа долоод шийдчихлээ гэхэд бусдын яхын тогтолцоонд тэр жигэрээ байж байгаа шүү. А тэнгүүд ингээд яг тухайн салбарын жишээлбэл эрүүл мэндийн салбарын асуудлыг одоо блокчейн нэр чим ингээд шийдээд шийдээд тэ тэр дундын зуршлагчиг байхгүй болго зардлын ингээд танаад ирэх юм бол өөр өгөө чинь бүх нийтд байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ инновац нэг давуу тал нь тэр тийм соёлыг бий болгох нь бидний хамтын ажиллагаа нь энийг үрэн үлээж магадгүй гэдэг. Тэгээ дараагийнх нь ихэнд бас бацуур хэлжсэн а нөгөө соёл энэ ойлголтыг түгээх тэр соёлыг иргэдэд өгөх гэдэг нь айгуу чухал юм шиг байна. Аль болох олон иргэнд яг өөрсдийнхөө хийж байгаа үйл ажиллагаа, үр өгөөжийг танилцуулж тэднэрээ одоо ойлголтыг нэмэгдүүлэх нь бидний хүрсийг бий болгож магадгүй л гэж хараад байна л да. Энд дээр нөгөө бас нэг чухал юм нь болохоор угаасаа нөгөө нийгмийн инновацийг чинь өөрөө хин хүлэн зөвшөөрчихэж одоо хэрэглээнд одоо тэ нийгэмд нэвтрэх вэ гэвэл тэр нөгөө паблик буюу тэ иргэд олон нийт байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хийж байгаа альва зүй одоо төрөмж бай, хувьнч хэвчрэлээ одоо иргэний нийгмийн байгууллагач бай. Бүгд хийж байгаа зүйлээ нөгөө яг иргэд олон нийтэд түгэж чаддаг. Тэрийгээ яг зүй одоо тэ тэр нэрээр хүлэн зөвшөөрүүлж ойлголт энэ нэмэгдүүлж ижлэн нөгөө яг энэ бид нар нийгмийн инновац бол энэ юм байна. Энийг ингээд дэмжих хэстэн байна гэдэг ойлголт масара авах байх гэж байна. Тэгж байгаа даа. Тэгж байгаа төрийг мартаад байна гэдэг байхгүй. Тэгж байгаа бид нар ингээ яг ярьж явж байгаад бид нар яг өөрсдийнхөө зүгээс бол за нэг шийдлүү тодорхойлоод нэг яг юм мегаж мэт юм хамтарч ажиллаад ч юм уу тодорхой нэг ахиц гаргалаа гэж үзэхэд тэн дээр мэдээж төрийн үрийг хийж орхиулж болох байхгүй. Та нар ямар байдлаар оролцож ирэх юм бэ? Яг магадгүй бид нар эсвэл санал тавьж чадахгүй үсэхгүй тий. Ийм дэмжлэг хэрэгтэй байна. Эрхцэн орчин биш юм аа гэхэд санхүүгийн орчин нь юу гэдэг бол юу тий? одоо жишээлбэл нийгмийн юм чиглэл асуудлыг шийдэхэд одоо юм үйл ажиллагаа явуулсан бол тодорхой хэмжээний татврын хөнгөлт мөнгөл байдаг ч юм уу нэг тиймэр хүн шийдлүүд төрийн зүгээс байвал бас боломжийн байгаа байхгүй тэгэхгүй ингээл бид нар ингээл нийгэмд асуудал байгааг мэдэж байна шийдэл нь байгаад байна за бүгдээрээ дайраад орой гэдэг тийм төр тэнд оо за за та нар ингээл гой шүү гэж суугаад байж салахгүй байгаад байгаа байхгүй тийм орхитуулж болох хэрэгтэй болох байхгүй энэ дэр нэг одоо энэ санаанд нэг юм хэлэхэд ийм л дээ Яг одоо ингээд төрөн бизнесийн загвар өөрчлөлтөө үзэж 30 жилд те өмнө одоо мөнгөтэй хүн бизнес хийдгүүсэн бол одоо нөгөө нийгмийн оролцоог хангасан санаа компани хов хүн бизнес хийдэг тийм модел ирж байгаа. За дараагийн сайн зүйл бол одоо технологи бол технологи бол байгалийн үзэгдлээ. Технологи бол арчигдаж үгүй болно гэдэг одоо сүүлийн үед их ярддаг боллоо. А тэгвэл иргэний нийгмийн байгууллагыг дэмжихгүй, нийгмээ сонсохгүй 
одоо нийгмийн сайн сайхны төлөө зөв зөөл ч юм уу тэрнээ холбоотой бизнес хийх гээд бас гарчихдаг аюул ирж байна. А тэгэхээр энийг ч гэсэн зарим нэгэн бизнес юм байгаа бол харж байгаа хэрэг гэж бодож байна тий. Одоо сайн нар одоо хараараа тэгэхээр ер нь бол яг оо ягаад би ингэж одоо магадгүй юм Монголын том том бизнес зэрэглэгчид одоо энэ одоо юу яриад байна гэх баг. Тэгтээ бодтойгоор одоо энэ технологийн хөгжил энэ сошиал одоо платформууд за энэ сүүл үеийн одоо чиг хандлагатай одоо ус хөрнүүдийн ерөнхийлөгч шинэрийн байр сөөрч гэдэг юм уу хэрхэн сонгогдох ч гэдэг энэ бүгдийг харахаар нийгмийн сонсохгүй тий одоо энэ нийгмийн сайн сайхны төлөө одоо альва нэг бүтээгдэхүүн хийхтэй хөрөнгөтэй л альва нэг зүгээр шинээ санаачлах төрөл энэ санааг тусгахгүй л амьд үлддэггүй а энэ өөрчлөл маш богино хугацаанд гарна оролцоогоор нэг 2040 он гэхэд тий одоо яг та бүгд ярьж байгаа саяны энэ бүх шийдлүүдийг агуулахгүй бол хувийн бичлэг байгууллага буюу бизнесийн том байгууллага үлдэх боломж байхгүй гэж би харж байгаа. Тэгээ бол хамс нь захиралтай яг саналыг байна л да. Ягаад тэгэхээр инновац гэдэг энэ юм ч өөрөө соёл болж нийгмийн соёл болж сарш хүсэн нь бол бүрдэж эхэлж байна тийм үү. Тэгэхээр яг тэрэнд өөрөөр респонсив байснаар л одоо бизнес ч байна уу ус төр ч байна уу тэр нь өөрөө одоо бусдын дэмжлэгийг хүлээж авч хүлээж авдаг байх тэр тогтолцоо нь орж одоо л хараахан тийш орж чадаагүй. Яг тэгэхээр нэг талаас яг манай нийгмийн одоо одоо хүрсэн төвшин тий юу өрсөлдөх чадвар гэх юм уу тэр чиглэл рүү одоо л шууд тий шиг орч чаг байна л да. Тэгтээ яванд бол яг ийм хэлбэрлэг орох баг. Тэгэхээр тэр талаас хараад үзэхэд бол яг одоо сая ярьсан дэр санах хөжлүүдтэй холбоотой асуудлууд бол тодорхой хэмжээнд бол урт хугацаанд шийд их мэж харж байгаа. А нөгөө талаас яг төр бол ингэж дэмжих хөстө, төр ингэж оролцох хөстө, заавалч хөө одоо энэ оролцох хөстө тий. Эсвэл заавалч хөл эдийн хэмжээний мөнгө үеэ бид нэр инновацийн нэг гэдэг энэ бодол бол ер нь байж болохгүй гэж би хувьд үздэг байна. Яг тэгэхээр инновац одоо байгаа нөхцөлд тий. Тэр асуудлыг шийдэх тухай асуудал. А тэгэхээр бид нэр урьдчлаад за төр ийм дэмжлэг өгч, тэндээс тэдэн төр өгч гэд одоо байгаа нөхцөлөө өөрчлөлчөд за ийм л учруул бид нэр ийм хийх гэдэг байна гэж яриад байгаа нь өөрөө буруу юм. Тэгэхээр яг одоо байгаа энэ бид нэр хязгаарлагдмал нөхцөлтөө юу хийж болох вэ гэдгээ гаргаж ирж туршиж тэр нь амжилтанд хүрж байгаа бол тэр инновац болж байна л гэж хэлэх гээд байгаа юм л да. Тэгэхээр инновацийг хийхийн тулд урьдчлаад өөрсдөө барьер тавиад те нөгөө нэг аав ээж ээж дээр эхэлж байгаа үг чинь надаас нэг тийм үг өгөх энэ зөвцөлтөх ч ингэдэг гэдэг юм бол ер нь бол буруу. Тэгэхээр энэ юу хэлээд байгаа юм гэхээр инновац бол хин нэгнээс тодорхой нэг дэмжлэг авчаад хийх тухай асуудал биш. Одоо байгаа нөхцөлтөө тухайн асуудлаа шийд чийдлээс хандал болгоод а тэрний дараа тэр нь үрд үнтэй болвол тэр нь ол олонхын одоо итгэлийг хүлээдэг а тэрэнд нь хөрөнгө оруулдаг тэрийн түгэн дэлгэрүүлдэг ийм тогтолцоо юм аа гэж хэлэв. Тэгтэл би ойлгох гол байна л да ер нь нэг юмнаас тэгтээ зарим нэг юм бас жоохон яг жоохон тодорхой биш байгаа гэдэг нь юу за хувийн хөшил яг илүү саяны самаа сахилэлдгээр одоо наад таны илсэн үг утга бол бол нөгөө сошиал энтерпренер чиглэлээр ингээд те компаниуд бизнесийн загвараа өөрчлөөд шээрэд байлаа хамтын үндсэн ингээд илүү гибрид хөвлөлтөө ингээд ороо явж байгаа. Энэ ингээд илүү нөгөө төрөө сураа захирлалтгээр асуудлынхаа шийдлийг илүү өөрсдөө хийж дээ болохоор илүү төрөөлөө явчих чага. Аа манай сарын хөгийн илдгээр бол нөгөө биос нэг энэ чиглэлээр сайн 2 3 сарын өмнө Америк ёс судлахлаар Америк ч яг илүү нэг капиталист улс учраас нөгөө нийгмийн халамжийн юм а ерөнхийдөө орчихдаг тэ амар зэрлэг өөрсдөө нөгөө тэнгүүд төрийн бус байгууллага иргэний нийгмийн хүчтэй хаасаар арахгүй юм байлээ л дээ. Тэгээ тэр филантропи одоо энэ янз бүрийн төслүүдээр баг баялагын дахио байлтыг хийж байгаа. Хэдэн биллион доллар ол, хэдэн тэр бүмд доллар ол. Тэнгүүд төр нь нийгмийн тэр одоо ялгаатай үйл янз бүрийн бүлүүд үйлчлэгээ үзүүлж чадахгүй болохоор яг мэрэгчлийн төрийн бус байгууллагууд яга аутсорс хийж дээ мэлээ. За та нар яана гинэ тэр доктор хүмүүстэй тэмцэж чадна гинэ. Та нар адуурлалтад за тэгвэл тэрийгээ тэгвэл хий тэр хамгийн ядуу мессесип юм очиж хэдэн төгрөг хийхтэй сар ингээд тэгээ үрд өнгийн гэрээ байгуулаа ингээд явж дээ мэлээ. Тэгэхээр манайхан одоо тэр соёлонд төрөний илдгээр арай бүрдээгүй энэ чиглэл рүү явж магадгүй. А гэхдээ би сая сугараа захирал юм дээр санаас асуух гэдэг юм энэ. Сая айгүй го асуудлыг ой тодорхойлчлаа шүү. Юу болохоор инновацид дутдаг өөрөө төр иргэний нийгмүүд тэнгүүтээ асуудал айгүй сайн мэдэрдэг. А нөгөө талаас хөвгийн ихлэн ч юм асуудлаас ч хол мөртлөө шийдэл тал дээр айгүй сайн гэд. Ялгаатай юм юунууд байгаа ч гэсэн тэг хин нэг л ингээд нийлүүлэх хэвээр болоод байгаа ч тэ. Тэ тэгэхгүй бол ингээд хуйлч хүчээр яаж болохгүй ингээд ингээд яванда 20 жилийн дараа соёл тогтно мохт нэг үл тэгээд тэ тэтгүртэ гарахаас өмнө гой нийгэм мийгэм тэ үзэж мэрэл нь штэ тэгэхээр яаж энэ нөгөө энэ прогрессийг хурдлуулах вэ гэдэг юм яваад байна тэ миний зүгээр дотроо 
бодож байгаа юм би нөгөө давхар нөгөө CEO клуб дээр байдаг сүүлийн манай нөгөө CEO клубын тэргүүлэх нөгөө татвар төлөх ажиж байгаа нэг учрууд маань ерөөхдөө популизм энэ тэрэн ингээд өсөж байна үнэтэй холбоотойгоор жишээ нь Японд бол KD дан билээ те нөгөө нэг юуны зөвлөлт бий зүйл санахны зөвлөл бусад барууны тинг танхууд ингээд янз бүрийн хүн юм яриалах гэсэн гоо гарч ирэл ганч стейтмент хийгээл нам дараал те чи ингэдэн тэгдэн гэдэг шиг Монголд нэг тийм сонгодог одоо юу гэдэг юм мэрэгжлийн тинг танк айгуу баг байна амуу байна сул байна тэгэхээр тийм бодлого судалгааны хүрээлэн байгуулаад тэн дотроо яг инэрээд байгаа те төрийн оролцоо үүрэг нь юу юм хөвөө ишлэх нь юу юм судлагчдын үүрэг нь юу юм иргэний нэгэн төрийн бус байгуул нь юу юм гэдэг юм хийхгүй юм уу гэдэг яриа юм ийм хэрэгтэй болж эхэлчихэн л та тэгэхээр зөв миний асуух гэдэг асуулт та дөрөөс шийдэл тал та айгуу тийм бодит одоо юу гэдэг шийдэлх юм бол тийм одоо жишээ нь танаах аяр юм те илүү хүчин шадлаа өргөтгөөд эсвэл бол зорилгоо амбиция илүү том тавиад иймэрхүү чиглэлийн тинг таг болох тийм төлөвөө байгаа юу ер нь шийдэл тал дээр нэг яаж харж байна Тэр яриад байгаа соёлыг богн хугацаанд одоо нэг практик болгохын тулд те. Шийдэл тал дээр юм хэлэхээс өмнө яг би таны хэлээд байгаа тэр нөгөө хэдэн жилийн дараа хэрэг одоо би уурлах гээд бид нөгөө хурдсах гэдэг шүү дээ. Бид нэг бачуураад байна те. Тэгэхээр энэ нөөрөө нэг талаас асуудал байхгүй юу? Яг л тэгэхээр бид нэр одоо энэ хөгжингөө нийгмүүдээс ер нь бол бүх талын хөгжлөөр оюун санаа нэж тэр техник технологийн шүү дээ. За яг зарим нэгэн дээр бид нэр илүү гарч ирж магад уу? Тэгтээ ер нь нийгмийн хөгжил гэж аваад үзэх юм бол нийгмийн институцуудын хөгжлийн төвшингэр наваад үзэх юм бол бид нэр хэдэн зуунаар хоцорсон явж байгаа байхгүй юу? Хойноос нь нөхөл ингээл хөцөлж байгаа. А тэгээд тэрийгээ бид нэр тэнд одоо ийм сайхан юм болчлоо те. Америкт одоо иргэний нэгэн айгүй хүчтэй байна. Бид нэр одоо ингээ хүрэн босгоод асуудлуудаа шийдээд байна. Монгол тийм болмоор байна гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр шууд одоогийн бид нэрийн нийгмийн баад суурин дээр те тэрийг авчраад тавиад энэ өөрөө хэрэгжих боломжгүй. Тэгэхээр цаг хугацаа хурдсах хийж байгаа бол тэр туулсан хугацааг бид нэр богино хугацаа туулах гэдэг шүү дээ. Тэхийн тулд бид нэр одоо зүгээр гаргаж байгаа хүчин чармалтал нэмэгдүүлэх хэрэгтэй болж байна. За энийг тэгэхээр хүмүүс илүү сайн сурч боловсрох хэрэгтэй, илүү их хөдөлмөрлөх хэрэгтэй тийм. Нийгэмд өөрөө ийм ухамсар сууж ирж бид нэр тэрийг даван туулна гэхээс биш одоо сайхан тэнд ийм болсон байна тэрийг ингэ гэж ингэж байгаа юм шиг цаг хугацаа хурдсан гэж байхгүй бол тийм. Тэгэхээр энэ бол өөрөө манай нийгмийн хөгжлийн хурдцаас хамаарах асуудал. А гэхдээ зөвхөн нийгмийн хөгжил гэдэг ингэ хараа тийм одоо болохгүй энэ цаг хугацаа гараад болно гэж бас суу нэвэл өрөөсгөлөлтө. Тэгэхээр энийг төрөхтхийн тулд одоо юу хийж болох вэ гэхээр хамгийн түрүүнд бол хамтын ажиллагаа гэж би болох хэвээр. За хамтын ажиллагаа бол одоо юу гэдгийг суур одоо идеолог зарчмаар бол юу гэдгийг нийгмийн тухайн одоо салбар нь дундаас одоо тухайн салбарынхаа засаг л те. За бизнес бол бизнесийн байгууллагууд нь нийлээд нэг холбоо гоч юм уу. Хөдөлмөр эрхлэгчд нь нөгөө эмэлтэй те. Төрийн бус байгууллагууд нь нийлээд юу юу гаргалаа. Тэгэд тухайн юунийхаа засаглыг сайжруулдаг тэр дотор хамтын ажиллагаагаа нэмэгдүүлдэг ийм тогтолцоо явуул да шүү дээ. Гэхдээ манад энэ тогтолцоо юу сайжлахгүй байгаа дэх. Яагаад тэгэхээр нөгөө суур юу нэ байхгүй. Нийгмийн суур бүтцэн байхгүй. Тэр тогтолцоо гаргаж ирэхээр одоо юу гэдгийг үлдвэрчний эмлэл гээд тэгэхээр яг хөдөлмөр эрхлэлтийн орчин нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр ямар үйл ажиллагаа явуулж ийн вэ? Яг дуу олон болоод хөдөлмөрийн стандарт шаардлага бүтээ хэмж тэр юмнуудыг сайжруулаа явуулж ийн үү те а за бизнесийн зөвлөлч гэдэг юм уу эсвэл худалдаа ажил үйлдвэрийн танхим яг бизнесийн байгууллагуудын одоо нийгмийн хариуцлага нэмдэх стандартыг өгчүүлээ за эсвэл уул уурхай ассоциацийн уул уурхайд одоо сайн практик хуйлаас дээгүүр практик жишиг болгож тогтоогоод тэрүүгээр одоо байгууллагуудаа хянаад засгийн сайжруулаа явуулж ийн үү тийм тогтолцоо байхгүй байна юу сэ энэ тогтолцоо нь бол ор төдий манад л байгаад байна л гэж харагдаад Яг хуу энэ цаашда яванд өөрчлөгдөх байх л та бас тэн дотор ахцуул байгаа байх сайн мэдэхгүй. Аа тэгэхээр яг ийм нөхцөл тэр тогтолцоонд ажиллахгүй байгаа нөхцөл байгууллагууд өөрсдөө манлайл л явж байгаа. Хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр байгууллагууд өөрсдөө нэгэнт бид нарт одоо юу гэдэг нь зарчил аерийн бүх талын туршлага байхгүй те ур чадвар байхгүй. Тэгэхээр яг ICT талын юу бол за эднийх ICT групп бол энэ чиглэлийн хариуцлага сайтай үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг учраас эднийх та хамтраад явж болох байх аа. гэдэг ч юм уу энэ хамтын ажиллагаа нөгөө өөрсдөө хөгжүүлэх мейнтэйн хийх тухайл асуудал байна хамгийн ихний асуудал за энэ чуутгаараа одоо та тэгээ түрүү асуулаа яг аерийн ингээд тинк танк болоод явах бодол байна уу тэгэхээр бид нарын одоо үндсэн зорилго бол одоо энэ нийгэнд байгаа асуудлууд те яг судалгаанд суурилсан шийдлийг санал болгодог хэрэгтэй хүмүүст нь тэр мэдээллийг өгдөг байна тэгээд 
өнгөрсөн одоо 11 жилийн хугацаанд бас тодорхой хэмжээний сэтгэл гутрал байлаа л да. Тэрний юу өөхлөр ингээд судалгаа ихээр судалгаа ингээд ширин дээр цаас болоод үлдчихдэг. Хин ч ашигладггүй тий. Аа тэгээд нэг газар очихгүй оо миний шүгөөгөр дүрэн судалгаа байна л гэж хэрэгт. Аа тэгэхээр түүлийн судалгааны үр дүн ажил хэрэг болох төр бид нэр өөрсдөө пүш болох хэвээр байна гэдэг одоо ойлголтыг одоо авч эхэлж байна. Тэгэхээр пүш болохын тулд бид нар шууд дангаараа тэр хийж чадахгүй тийм. Тэгэхээр хамтын ажиллагаа хэрэгтэй. Тэгэхээр яг хувийн өвчлөл нь энэ дээр юу гэж чадах юм? Аа төр нь энэ дээр яаж оролцсон юм? Хин ямар манлайлттай байлаа. Аа тэгээд хамтын ажиллагаа хамтын ажиллагаа гэдэг нь яг төрөн таны хэлтгэр ингээд эмоё зураал тий. Аа эсвэл гэрээ байгуулаа ингээ явах та биш. Наад зах нь мэдээллээ солилцох, тухайн асуудлуудаараа санал бодлоо солилцдаг тэр платформ нь байх. Ингээд яг энэ мэдээ эмоё зураа гэж хэлэх шүү. Ээ. Хамгийн наад зах нь юу бол энэ байх. Тэгээ энэ чутгаар яг бид нар бас төрөн тэнд ярьсан innovation for change гэдэг нь олон улсын юм бас сүлж яв байна. Яг иргэний нийгмүүд хамтраад нийм инновацийг ярьж бий болох байх гэдэг. Аа нөгөө талаас бас яг organization to organization байгуулгаас байгуулга руу хамтрах юм ажлууд эхлүүлээд ер нь бол сүүлийн 5 6 жилийн хугацаанд энэ чиглэлтэй нэлээд эрчимтэй ажиллаа л да. Тэгэхээр нөгөө талта бас яг тэнд олж авсан мэдлэг бас бид нар энд ирээд бусад хүмүүс дээр түүхэх тухай асуудал байгаа. За энэ дээр мэдээж тухайн байгууллагын чадвах нөөц олцсон юм олон юм бод байдаг. Тэгтээ яг энэ commitment бол байгаа л гэсэн. Тэгэхээр яг энэ commitment бүх байгууллага төвшин маа хэвтэл одоо яг ийм commitment та байгууллагууд нэмэгдчихэж одоо энэ нийгмийн инновац гэдэг юм цаашаа авах болчих. Бид нэр өөрсдөө л яг нийгэмдээ инфлюенсер үе нөлөөлөгч байгаа л шантрахгүй гэр тээ. Тэгэл тогтмол дүүл ажиллагаа байгаа л явуулах хэрэгтэй байна штэ. Тэрүүний одоо тэр цаг хугацааг хурдлуулах гэдэг тэр санал нийлж байна тээ. Угааса ер нь манайхны нэг одоо бидний одоо нийгмийн энэ хэв шинж өөрө энэ саяны сугараа захирлын хилээд байгаа үүс гэдэг аа. Тэр нөгөө нэг хурдсгах тэ бидрээс илүү их чадамж гарах одоо цай бид нар ингээд нэг судалгаа хийгээд үтсэн чи бид нар жилийн нэг ойролцоогоор ирээс 120 оног итгэхтэй ажиллаж байна. Одоо итгэхтэй ажилна гэдэг нь хамтын ажиллагааны нөхцөл болцоо бүрдэж байна гэсэн үг тий. Бүх байгууллагууд яг ижил хэмжээнд ажиллаж байгаа процедур нь тийм. Тэгэхээр Япон улс, Сингапур улс, Солон улс амар гоё юм ярддаг. Тэр улс уу төрөний чадамжийг маш сайн нэмж чадсан. Хідэн цаг унтж ирсэн, хідэн цаг ажиллаж ирсэн тий. Нийт ажлын бүтээмж нь хэр байсан юм. А нийгмийн бүтээмжийн хувьд одоо нэг хүнээс гарах бүтээмжээ 1.5 тавт гэх нэмжиж тэр хурдсгур сайжирч. А тэгэхээр төрөн ингээд за гэлтсэ гэдэг юм бол байхгүй. А тэр нь бол одоо хүн төрлөгт нь түүхэнд байгаа хэвээр одоо гэлтсаад амжилтан төрөхгүй энтертэй төрөхгүй цаг хугацаа үзэхстэй юм уу үзнэ. А тэгэхээр одоо усан сэл зурхын тулд 10 удаа авцлаас үсрээд шумбас сурдаг бол одоо гэс маш хурдан л 10 удаа өсөрчмөр байгаа хэвээр тий. Өсөрч үзэх шаардлага гаргадаг. Тэгэхээр зарим энэ одоо сүүл үеийн би одоо яг сайшаалтай амин сүүл үеийн залуучууд тий бас одоо нөгөө хард воркруд дээрээс нь жинэрэшн өөрчлөгдөж байгаа сэтгэлгээ тэгэхээр тэд нэгт илүү найд ч юм тий одоо тэрнээс биш ингээд телевизэр ярддаг хүн болгон л одоо хөдөлмөрийн бүтээмжийн нэм ажлын байг ингэнэ гэдэг амртлуул бид нар одоо наадмаар одоо ч хэлгээ хит хоног амрах гэж тий 7 8 сар байхгүй тий 9 сар хичээл мичээл ихлэн за шин жил 12 сар нэгнээс ихлэн чигт юм тэгэхээр бид нараас нийгмийн зарим соёлууд дээр тэр тэр чадамжийг нэмхийн тулд зарим өөрчлөлт харлаа за тэгээд цахим хий зүгээр нэг нэг ажилтантайгаа ярилцж байгаа одоо яг бидний хийж байгаа зүйл бол нийгмийн бас нийгэмд үр нөлөөг өгөх том систем энэ золиос хэрэгтэй. Гэхдээ энэ том систем бүтхийн тулд их мөнгөөр биш, их сэтгэлээр бүтдэй шүү гэж. Одоо сайн өнгөрсөн талаа багт а нэг тийм юу тийм ярилцлаг боллоо л да ажилт. Тэгээд ер нь бол саний энэ ярьж байгаа систем одоо энэ нийгэмд үр өгөөчтэй нийгмийн сайн сайхны одоо social innovation уу их мөнгөнөөс гадна их сэтгэлээр бүтнэ. Яг санал нэлж байна. Тэгээд энэ дээр зөв шат өргөжлүүлээс санлаа хэлэхэд нөгөө хамтын ажиллагаа гэдэг гэж байна. Гэтэ хамтын ажиллагаан дээр бас тэр нэг ойлголтын зөрүүтэй хүмүүс хийж чамдарч ажиллаж чадахгүй байгаа учраас яг яг яагаад те те ойлголтын зөрүүтэй байгаа үед бид нар хийж амжилтанд урж чадахгүй хийж хамтрах нь байтгаа бараг уулзаж ярилцаж те нэг пив ч урж чадахгүй ч те тэгэхээр тэр нэг ойлголтын зөрүүг яаж бий болох юм салбар дотроо салбар хооронд за үе хооронд те яаж тэрний бий болох юм гэдэг нь айгу чухал юм шиг санагдаад байгаа. Тэгээ нөгөө яг хаа генерашн солигдож байгаа залуу үе бий болж байгаа. За олдер генерашн бол яг хаа 
чадамжийн үед арай хоцрогдоо бас гүйцэж авч чадахгүй байна гэж ярьж байгаа. Гэхдээ тэнд бас асуудал нэг юм нөө хаав эдгээр бол тэр нэрт бол байгаад байгаа. Тэр нэг нь яаж дараагийн залуу үед өвлөлөх вэ? Энэ ойлголт энэ нэг үзэл санаа хандлага тэгээ нэг нийгмийн өөрч төнтлөө хийх сэтгэлийг бас яаж би олох вэ? Дан ганц яг ур чадвар шинэ мэдлэг хурд хүчээр бол бас өөрчлөлтийг би олох чадахгүй байх. Тэнд нэг саяны сэтгэл гэдэг шиг хандлагыг би олох юм тул дахиад бид нарт бас нэг хийх юм гарч ирж л байгаа юм гэж байна шүү. Тэгэхгүй бол тэгэл яг л нэг механ дахиад хараа л яваад байх л байх. Сая зүгээр та бүхний ярьсантай холбоот ингээд би нэг хурдлуулах гэдэг талаас зүгээр провок хийж байгаа шүү тий. Ингээд соёл чин гэж удаан тогтдөг энэ төргөө тэгээд дээ шүү тий. Тэгээ сая бас хамаа цус дуртах шиг бол манай нийгмийн хэв шинж маань үүний эсрэг байна гэд. Бид нар инновацийн тий шинжилгээ ухаан технологийн ололтыг ашиглъя, хүн сурталыг багасгах, нээлттэй болыг хэлээр магадгүй хэсэг бүлэг хүмүүс магадгүй одоо яг шийдвэр гардаг хэсэг бүлэг хүмүүсийн одоо ховийн ч юм уу их ашигтна сөрөг нөлөөлөх те тэд нар одоо баг ажил хийхгүй амьдраад болоод байгаа юмыг нь бид нар ингээд бүр амар юу болох гэдэг шиг бүх юм нээлттэй зодгоо тайвал дундын зуушлах шинээр багхгүй болохоо те тэр авилга карманд нь өгдөг зээлийн үг нь бууруулаад авилга нь багхгүй болох чихлэр ч нэг тэнцээ ингээд нэг уснаас гараа шийдэн загас шиг болох гэдэг юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу тийм мэдрэмж санаатас төрж юм уу нэг үү тий. Энэ бол төрж ирсэн. Яг тийм ийм нөхцөлөд бол хаасаг бол байгаа л да. Яг тодорхой нэг акшн нөхцөлийн зөрчлөөс бол шинэ юмыг гацаадаг та. Ийм юм уд хаасаг бол байгаа. Бүт юмж нь бууддаг. А гэхдээ энэ ч өөрөө эргээд бас тэр инновацийнх нь субъект байхгүй тий. Тэгэхээр жишээл одоо авилгал байна та ашиг сонирхлын зөрчлөө нь энийг зүгээр инновацаар шийдэх боломжтой. Одоо жишээл Бразилд бол одоо хэмл оюун ухаан ашиглаад олон нийт нээлттэй даатан дээр одоо банкны гүйлгээ санхүүгийн гүйлгээний даатан дээр шинжилгээ хийгээд авилгал ашиг сонирхлын зөрчил байж магадгүй кейсүүдийг шууд гаргаж ирж байгаа байхгүй юу? Тийм одоо платформ байна. А блокчейн одоо юм дээр блокчейн ашиглаж байгаа юм. Блокчейныг одоо энэ худалдаа авах үйл ажиллагаа тодорхой лицензийн үйл ажиллагаанууд төр оруулснаар тэр одоо юмнууд шахагдаж эхлэн л тээ. Одоо яг хамаагийн хийж байгаа юм шүү дээ тээ. Тэгэхээр би бол яг юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхлээр ягаад одоо манад соёл нь төлөвшөхгүй байгаа юм тээ. Ягаад тэр нөгөө нэг хамтын институцид ажиллахгүй байгаа юм гэхлээр энэ арчлын энэ загварчин өөрөө хов хүн болгон тээ. Тэр нийгмийн гүшүүн болгон эрэхтэйгээс гадна үүрэхтэй. Бусдынхаа өмнө хүлээж байгаа үүрэхтэй. А бид нар болохоор одоо манай Монголын нийгэмд ягаад байна гэхлээр на эрхийн чавч үүргэнч чи хаагүй бид нэрийн өмнөөс нэг хүчтэй нөхөр гарч ирэл бүх бүх асуудлыг шийдэх те бид нэрийн өмнөөс нэг хүн гарч ирэл тэрийг шийдэх тухай асуудал эсвэл нөгөө тал та би ирэхээ идэл чи гэхдээ үүргээ би хүлээн мэрэггүй яг хамтын институц бол тэгж яваа та тэр хамтын институт ажиллахын тулд гишүүн болгон л үүргээ хүлээх хэрэгтэй болчих гэтэл нөгөө гишүүнүүд нь үүргээ хүлээхгүй ирэхээ идэл чи үүргээ хүлээхгүй цогтаад байгаа тэр институц өөрөө тэр ихтэр нь тулгуурлаад өөрсдийн одоо ашиг сонирхолт нийтсэн үйл ажиллагаа явуулна. Тэрнтэй адилхан нөгөө нийгмийн инновац би бас нэвтрүүлэг хэлж байгаа хэлсэн нөгөө нийгмийн commitment нийгмийн оролцоо өөрөө хамгийн чухал үүрэгтэй гэж хэлээд. Тэгэхээр нийгэм өөрөө тийм инновац чиглэсэн нийгэм байх юм тулд энэ хүмүүс ч юм бас өөрөө би ямар төгөл чиг үүрэггүй зүтгэх юм бэ гэдэг бас ойлгож байгаа хэвээр байна. Энэ талаар илүү нөгөө усаа судалж харж үзэж байгаа хэвээр болж байна. А гэтэл яг яг төлөө нийгмийн хэв шинжгээд бас хамаалан сүрэн захирал ярилла л да. Тэрэн дээр яг үнэн бид нар нөгөө нэг ажил хийж чадхаар байсан тий. Амардаг, ажлаас цогтаадаг. Одоо ялангуяа ингээл нэг ажлаас хит хит солигддаг тий. Ажлаа хайж явдаг гэх мэт олон шүүмжлүүд байдаг шүү дээ. Гэтэл яг энэ бүгд тийм гэсэн гэсэн үг биш. А гэхдээ нөгөө тал та хэрэглээг харахаар бид нар нөгөө хийж байгаагаас илүү хэрэглэх гэдэгтэй ийм хандлагатай болчих. Одоо тэгэхээр а ядаж энэ хандлаг өөрөө хэрэглэж байгаа хэвээр байгаа энэ тэнцүү хийдэг болж ийж энэ соёл тогтох байх л гэж бодож байна. Би яах нөгөө яр нэг цаг хугацаа товчлыг гэдэг нь баабар го хэлсэн байдаг үлээ тий 60 дууныхан хөгжилт уусаж ийш нэг юм гайгүй болно гэж тэр чи одоо 70 дууныхан болцсон явж ийлэл тий соошил тий тий хайшин 5 жилийн дараа 80 дууныхан болох юм уу тий би тэр нь яг хувьдал жоохон комплекстэй тохгүй тий яаж товчлох вэ зөв зөв ер нь бол юм одоо бид нэг нэг нь иргэнлэг нэг юм тий та зөв иргэн одоо эрх үүрэг гэдэг юмыг хитрхий ингээд онлын үг болгоод тэ одоо яг бид нар чинь би бол одоо социалист нийгмийн үед тэ өсөж хүмүүцсэн мэдлэг боловсрал олж авсан ч гэдэг юм. Тэгэхээр бид нар тэр үгийг одоо бидний намайг жоохон бахад тэр үг 
нэг хэрэглэгдэхгүй. Гэхдээ нийгэмд иргэнлэг байх, зөв иргэн байх те одоо ийм бүтэц бол байсан. Одоо бол тэр зүгээр юм хуулийн ч юм уу, гарчгийн ч юм уу, гой цаасан дээр байдаг үг болч байгаа. А тэр нь төрөний хэлжаар одоо нөгөө иргэн иргэний оролцоо чухал гэдэг шүү дээ. Ерөөсөө л амин сүнс нь тэнд байгаа. А бид нар бол одоо дээд бүтцийн систем асуудал яриад байгаа. Амин сүнсийн хувьд бол одоо монголчууд иргэн байх эрхээ идэл гэдэг үүдэг те үүргээ хизээч хумсралтгүй те а одоо ингээл хүүхдээ хүртэл цаа цаа нэг амар л ажил хийж эхэл те би тамар одоо юу гэх юм бэ те эсвэл энэ асуудал юу гэх юм бэ чи тийм мэрэгжил сонгоод ирэхгүй асуудалтай амьдрал зэ юу гэх юм чи тийм үү ер нь одоо нэг өөрсдөө гоё юм хүсч мөрөөдөд идэг юм хөртлөө тэрнийх анда эсрэг үйлдэл хийж байна л да тэр үйлдэл хийж байгаага одоо магадгүй хүний үйлдлийн одоо зэтгэл бодож байгаа эрүү хувийг одоо ярьж хэлснийхээ эсрэг бид нар одоо энэ хэв шинжтэй амьдрж байгаа тэр гадныхан одоо монголчуудаас илүү хэлж ярьдаг те одоо ингэж ийм алдаа тутлах гарч ирэхээр нөгөө л нэг монголчлох үзлээр авч үздэг те амар тайван дэлгэр сайхан одоо юу гэдэг те адтай яас ирсэн бэ за манай нэвтрүүлгийн ман цаг ингээд дуус чинь тэгээ та бүхэн маш их баярлалаа тэгээ нэвтрүүлгээ товчхон дүгнэхийг зөвшөөрнө нийгмийн инновац гээд чухал болооч бас тийм амар биш сэдвийг нэг цагт багтаа хүн тийг хичээлээ тэгээ инновац гэдэг үгтэй хослоо яг шинжилгээ ухаан технологи прогресс гээд ялангуяа нийгмийн гэдэг тэмдэг нэр урд нь орохоор энэ бүх одоо ололт амжилт маань хуучин бол илүү одоо үг тийм ашиг орлог те материалыг зүйл хөгжил капитал хөгжил рүү илүү чиглэдэг байсаа л одоо бүх юм хүний төлөө чиглэдэг болж байгаа юм байна тэгэл хамаа захирлын хэлдгээр одоо энэ трендэд одоо дасаж чадахгүй бол ямар ч компани 5 10 жилийн дараа амьд тогтож чадахгүй нэ тэр ч утгаараа сүүлийн үед энэ шэрэд вэлв юу одоо энэ хамтын үндсэн те сөркл экономи за одоо нүүпч өрт нөгөө тогтортой хөгжлийн 17 жилд илүү те ингээ гаргалт дэлхийн бүх бол шинжилгээ газар нэгдэл ингээд яваад байгаа нь ямар нэг юм хилээд байгаа юм байна тэгээ энэ дээр хэдвэлээ бас нэг жоохон мэдрэмжтэй бай тэгээ миний дүгнэлт гэх юм бол нэвтрүүлгийн сошиал буюу одоо нийгмийн инновацийн хамгийн гол давуу тал ач холбогдол нь нийгэмд үүсээд байгаа энэ тэгш бус байдлыг те тэгш бол байдаг би ганцхан баян ядуу хэлсэн гоо хамгийн чухал зүйн боломжийн те бас төртэмжтэй боломжийн тэгш бус байдлыг арилах хамгийн том шийдэл юм байна гэхдээ үүнд одоо хин нэгэн одоо мандлаж оролцох гэдэг ерөөсөө тийм атуу хуйлчилсан формат байхгүй хамгийн гол нь залуучууд бид нар өөрсдөө итвэхтэй нийгэмд одоо нөгөө эрх гэдгээс илүү өөргөө хамсралаад оролцох хэвээр байна гэж дүгнэлээ тэгээд эцэст нь ганц мессеж хэлэхэд тустаа ас энэ энерги гэрч учраа уриалаад нийгмийнхаа өөрчлөлтийг инновац өөрсдөө манлайлж хийцгээе. За баярлалаа.